Questo che stai ascoltando è Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico. Sono Alessandro Gelain, insegnante di filosofia, psicologia e scienze umane. Se vorrai stare in mia compagnia, ti offrirò le storie più interessanti della mitologia greca e romana. Il mito ha ancora molto da insegnarci e talvolta, come uno specchio, è capace di mostrare meglio a noi stessi quello che siamo. Puntata numero 113 Due pretendenti per Beroe Seconda parte Abbiamo lasciato nella scorsa puntata la bella ninfa Beroe che fugge all'accerchiamento amoroso di Dioniso. È riuscita a staccarsi temporaneamente da lui e ad avventurarsi su strade non battute e deserte. Mentre corre, Beroe si accorge che la terra sta tremando, guarda le cime dei monti ma nulla si muove, non ci sono smottamenti, non ci sono crolli. Volge lo sguardo allora verso il mare e vede fermo, dritto in piedi, Poseidone. Il dio è uscito dagli abissi proprio in cerca di lei e da un po' di tempo in verità sta scrutando di lontano le azioni, gli stratagemmi e i tentativi di seduzione di Dioniso per far innamorare di sé la bella giovane. Come ricorderai, sia Poseidone sia Dioniso sono stati colpiti, si può dire a tradimento, da due frecce infuocate scoccate da Eros su ordine di Afrodite. La dea dell'amore e della bellezza vuole dare in sposa la propria figlia Beroe, piena di doti e di grazia, ad un dio. La scelta di Afrodite cade nella cerchia, diciamo, familiare, Dioniso e Poseidone, appunto. Questo racconto del mito pare voglia prendersi gioco di queste due grandi divinità. Lo scopo di nonno di Panopoli, l'autore che sta dietro al racconto di oggi, è di segnalare, come se ce ne fosse bisogno, quanto l'amore sia una forza incredibile, inarrestabile, invincibile. Ritorniamo dunque a Poseidone, che sulle rive delle spiagge del Libano scruta di lontano la bella Beroe. Conosciamo di certo il dio del mare e sappiamo quanto il suo carattere forte e irruento gli abbiano in passato fatto compiere azioni poco meditate. In questa occasione incontriamo invece un Poseidone diverso. La freccia ha toccato anche lui nel profondo, mutandone l'anima. I suoi occhi scrutano, ti dicevo, di lontano Beroe. Dai piedi alla testa egli studia la giovinezza divina della fanciulla. Vede attraverso la veste sottile le forme della sua bellezza, con sguardo infallibile, come in uno specchio chiaro. Punta poi gli occhi divini sull'orlo del petto splendente e si sofferma ad immaginarlo quasi fosse nudo. Poseidone è geloso e biasima la fascia sotto la quale il dolce seno della giovane rimane protetto e nascosto. Insaziabile, l'occhio del Dio le squadra il corpo intero. Decide infine di farsi avanti. Trattenendosi dal cedere all'assillo furente, con voce calda e profonda parla in modo amichevole alla ragazza. Una sola donna supera tutte le belle donne dell'Ellade. Non Pafo, non più Lesbo è cantata, non più è celebrata Cipro. È oggi fiorita Beroe, 
più bella delle stesse Cariti. Oh, aggraziata giovane, ti porto in dono il mare infinito, più vasto della terra. Sarai ben presto al pari della sposa di Zeus, perché la consorte del re degli dèi e la compagna di Poseidone regnano ovunque. Era allo scettro dell'Olimpo innevato, mentre Beroe ha il dominio sul mare. Non intendo darti donne pazze e satiri in dono, ma il multiforme Proteo a custodia del talamo e il buon Glauco sarà tuo servitore. Nereo, Melicerte pure saranno al tuo servizio, come farò tuo servo il risonante oceano che cinge l'orbita dell'universo perenne. Beroe si allontana fuggendo anche da Poseidone, infuriata per essere così circondata da corteggiatori insistenti e importuni. Le parole del Dio del mare, dunque, si perdono nell'aria, portate via dal vento. Poseidone, spinto dalla sua ferita in petto, cerca di intenerire il cuore di Adone e di Afrodite, genitori di Beroe. Adone, felice sei tu, o oh figlio di Mirra, che per la tua nobile prole tu solo hai duplice onore. Sei colui che può vantarsi di essere padre di Beroe e sposo della dea nata dal mare. Giunge Dioniso, carico non di selvaggina, ma di ori di cui si è impossessato sul Gange. Come vede Poseidone, getta quell'oro a terra. Afrodite, che assiste a questi maldestri tentativi di corteggiamento nei confronti della figlia, teme che il gioco fatto con Eros per far innamorare quei due stia per scatenare una lotta che porterà ad una frattura nella beatitudine dell'Olimpo. Decide perciò di intervenire. La sua voce soave interrompe sul nascere qualsiasi azione bellicosa tra i due. Il tono perentorio fa capire ad entrambe le divinità che le sue disposizioni dovranno essere rispettate. Afrodite dichiara aperta una onorevole lotta per il diritto di avere la mano della figlia, vergine contesa, leggiadro premio d'amore. E continua. Se avessi avuto due figlie, una l'avrei unita a Poseidone e l'altra a Dioniso. Ma poiché non ho avuto un duplice parto e le leggi inviolabili, nuziali, non permettono di unire una fanciulla in comune a due sposi, questa diventi la onesta contesa per un'unica sposa e per conquistare, non senza fatica, il letto di Beroe. Il vincitore prenderà mia figlia senza doni nuziali. Ma prima prestate giuramento leale perché temo per la città che sta per nascere, che per la bellezza di Beroe non si perda la patria di Beroe. Stringete dunque un patto prima di queste nozze, che dopo la lotta Poseidone, afflitto per la vittoria del rivale, non distrugga terre con il suo tridente, né Dioniso, corrucciato per le nozze di mia figlia, cancelli i vigneti della città. Giurate di essere benevoli dopo la mischia. Entrambi i rivali in amore, uniti da un patto concorde di più grandi bellezza e nobiltà, onorerete la patria di mia figlia. I due giurano per Zeus, per la terra e per l'etere, e infine sopra i flutti dello Stige. Le moire sanciscono questi patti. Tutti gli dei scendono dall'Olimpo per assistere a questa lotta tra eserciti fraterni. Satiri e Menadi da un lato 
e creature e mostri marini dall'altra. Dioniso è pronto, in prima fila, per gettarsi nella mischia contro lo zio Poseidone, ma un gran presagio appare al dio Anguicrinito un attimo prima del suono del corno della battaglia. Nel cielo, sopra di lui, uno sparviero calando rapido come una tempesta con gonfie ali di vento sta per garmire una colomba in volo. Ed ecco che un'aquila marina afferra la colomba e stringendola con cauti artigli vola verso gli abissi. A vedere questo spettacolo Dioniso comprende che la sua battaglia è persa ancor prima di iniziare. Ha risoluto nel dare allo zio più filo da torcere che può decide egualmente di combattere. È giunta l'ora. Ares, avido di lotta, intona e urla il grido propizio ad una tenzone di nozze. E Beroe cosa pensa di questa situazione? Da figlia assennata non può che accettare le decisioni della madre e condividerle. Lei, che è stata messa su una colonna in bella vista come premio di questa divina tenzone, lei trema. Sgomenta, lo sa, che prima di sera sarà sposa di Poseidone o di Dioniso e in cuor suo ella si nega al letto mobile del pretendente marino. Temendo l'acquatico talamo di amori abissali, preferirebbe darsi a Dioniso. Il timore della giovane è paragonabile a quello che sente Deianira durante il duello per la sua conquista. Eracle per la sua mano si batte contro il dio fiume Acheloo, spaventoso di alghe e grondante di acqua dai colori cangianti. La lotta pare non finire mai. Le terribili menadi, ebbre di vino e di risate, assaltano i tori di Poseidone e li fanno a pezzi, mentre le nerei di tutte vanno all'attacco. Tralci di vite si prolungano sul mare, fustigando le indomite onde. Dioniso chiama a sé le schiere di Poseidone per portarle dalla sua parte, spinge Pan a conficcare le sue corna sul petto del dio dei mari. Dal canto suo Poseidone irride Dioniso stuzzicandolo. Cauto, Dioniso, io muovo alla lotta. Osserva Teti, questo è il compenso che il tuo Dioniso salva la vita dona al mare ospitale. Non posso meravigliarmi del tuo voltafaccia, o Dio foriero di luce, da fuoco matricida nascesti, e così azioni degne del fuoco irriconoscente tu compi. Dioniso, come ricorderai, è nato da una madre morta, folgorata dalla luce di Zeus. Poseidone rincara la dose, rinfacciandogli l'aiuto che Teti gli ha concesso quando stava cercando rifugio dalla furia omicida di re Licurgo di Tracia. Dopo tante scaramucce, finalmente, sulla riva del mare, si affrontano faccia a faccia le due divinità. Prima che l'irreparabile avvenga, sorge Psamate, la divinità della sabbia, che invoca Zeus affinché ponga termine a questa lotta fratricida. E Zeus, benevolo, accoglie la preghiera, decretando la fine delle ostilità, che Beroe vada in sposa a Poseidone. Dioniso si allontana dalla spiaggia, voltandosi spesso, geloso e triste, con le orecchie piene dei canti di gioia e dei festeggiamenti che fanno come sobbollire l'intero mare. Queste nozze sono felici e docile Beroe segue Poseidone verso il liquido talamo nuziale. Coperta d'oro e di gioielli, Beroe diviene una delle spose più splendenti che mai ci siano state. Eros sulla terra, solo lui è rimasto al fianco di Dioniso, che tristemente sospira. 
tutti si sono tuffati per partecipare alla celebrazione delle nozze sottomarine. Eros cerca di tirare su il morale al Dio con calde parole. Perché, Dioniso, ancora pensi al cinto? Le nozze di Bero e al mare spettavano, poiché la figlia di Afrodite Marina ho unito ad un compagno che nel mare vive. Serbo per il tuo talamo la più leggiadra Arianna, tua consanguinea, stirpe di Minosse. Lascia al mare la piccola Beroe che dal mare discende. Orsù, abbandona le cime del Libano e va nella Frigia, ricca di vergini, dove t'attende l'asciutto letto dell'aerea Aura, la Titanide. Così l'ardente Eros si rivolge al fratello Dioniso, pazzo per le donne. E così il dio dell'ebbrezza si invola cercando di dimenticare la dolce Beroe. Da lei, ora sposa di Poseidone, prenderà il nome la località di Berito, famosa per le sue leggi e per l'incantevole collocazione in riva al mare. Questa città esiste ancora oggi nel Libano e ha mutato di poco l'antico nome. Noi la conosciamo come Beirut. La bellezza di questo racconto, come ho più volte accennato nel percorso fatto insieme, non sta nell'intrico delle azioni, non sta nella descrizione di questa o quell'altra scaramuccia. Il fascino che questo racconto dal passato continua ad avere è sempre quello. La potenza dell'amore, lo sconvolgimento dell'amore, lo struggimento d'amore prendono possesso della mente e del cuore anche del più forte, del più audace, del più irreprensibile. Nulla possiamo quando siamo in base dall'amore. Ci viene tolta qualsiasi qualità legata a serietà, raziocinio, sicurezza. Le nostre azioni diventano goffe e ridicole quando siamo innamorati. Le due divinità in gioco, infatti, in questo racconto, paiono dei fantocci di loro stesse. Nonno di Panopoli rimarca più volte l'inconsistenza fumosa della virilità dei due contendenti. L'intervento improvviso e definitivo di Zeus alla fine riporta l'universo nel giusto ordine. È un finale repentino e quasi inatteso. È l'equilibrio che ritorna. È la fine del disordine. È il cosmo che rientra nei ranghi. Spero che questo lungo racconto ti abbia interessato. Se questo podcast ti piace, lascia un commento. Se vuoi aiutarmi a far conoscere questo canale, condividi con i tuoi amici gli episodi che ti piacciono di più. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti. Riceverai una discreta notifica quando viene pubblicato un nuovo episodio. E infine, se proprio lo ami, sostieni questo progetto acquistando o regalando Il Re degli Dei, il libro nato proprio qui che racchiude le storie più belle della mitologia greca, dall'origine dell'universo alla salita al trono di Zeus. Lo trovi sugli scaffali di tutte le librerie e anche in quelle online. Buona lettura! Hai appena ascoltato un episodio del podcast Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico, raccontate da me, Alessandro Gerain. Grazie per esserti sintonizzato. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Castbox, scegli tu. Iscriviti a questo podcast sulla tua piattaforma preferita. Ci sentiamo al prossimo episodio.